Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы вновь в старом городе. Сейчас мы находимся у ворот, который называется Дамаские. Со стороны Дамаска, Сирия, входили в город. Здесь есть особенность. Обратите внимание на э, нижний ярус под воротами современными, а эти ворота 16 века, находится еще один нижний этаж. Эта арка здесь находится почти 2000 лет. А именно во втором веке от Рождества Христова римский император Адриан отстроил новый город на месте разрушенного Иерусалима и дал новое название – Элия Капитолина. И вот в этом месте был форум. Мы с вами пройдем немного по улицам города. Как видите, торговля возобновилась. По крайней мере, те лавки, которые не связаны с туризмом, уже открыты. Как же без иерусалимских котов? Спит. Арка ведет на площадь перед храмом Гроба Господня. Площадь пуста, и у входа сидят ключники. Те самые, которые открывают, закрывают ворота храма каждое утро и вечер. Исмаил. Привет! Как зовут этого парня? Кенли, Русия, Ликулям. Сейчас подходит за... А Кен туда, туда. Смерть сказал, что он открыл сегодня да. храм в 12 часов дня. А вот это окошко, через которое передают лестницу, когда открывают и закрывают храм гроба Господня. Камень мира помазания. Это каменная плита, которая покрывает тот самый камень, на котором было положено тело Спасителя. Тело покрыли благовонными маслами и закутывали в саван погребальный. Ступени ведут на Голгофу. Дел Голгофа. Как потерты ступени. И здесь также безлюдно. После того, когда Спаситель умер на кресте, случилось землетрясение, и Голгофа раскололась. Вот этот раскол мы с вами сейчас видим. Отверстие над Голгофой, отверстие, показывающее место, где стоял крест Спасителя. Сегодняшнего дня везде стоит спирт для гигиены рук. Наконец, мы с вами приближаемся к самому гробу Господню, Кувуклия. Кувуклия происходит от греческого слова «покой», «усыпальница», «царская усыпальница». Ну вот, мы с вами в храме гроба Господня. Слава Богу, храм открыли, но в Кувуклию пока впускают только монашествующих. Но пока, слава Богу! И за это. Одно из окошек, через которое передают огонь в Великую Субботу. И виден камень, часть камня, который закрывал вход в гроб Господень. Там горит свеча. Владыка Исидр, начальник храма гроба Господня, он стоит к нам спиной со светогробскими братьями. 
И вот сам вход в гроб Господень. Войти не можем, но хотя бы посмотрим издалека. Сестры из Александрского подворья делают фотографию на память. Со стороны копта в коптский предел открытый можно прикоснуться к камню гроба Господня. Сколько миллионов ног прошли по этим камням? Завтра великий праздник отдания Пасхи, поэтому храм очень украшен. Пришло время покинуть церковь. Мы уходим, но с надеждой на скорейшую встречу. Ибо как иначе? Ведь это духовная родина всего человечества, Иерусалим. Иерусалим – центр мира, а центр Иерусалима – храм гроба Господня, а центр храма гроба Господня – Кувуклия. Мы уходим, но не прощаемся. С вами был Сергей Алексейчик. До встречи на Святой Земле.